안녕하세요. m 하이브 크리스피입니다. 지난 시간까지 해서 파트 1의 모든 내용이 끝났고 이번 시간부터 새롭게 파트 2의 내용이 시작됩니다. 파트 2에서는 필수적인 내용은 아니지만 구현해두면 도움이 되는 기능들에 대해서 설명드릴 겁니다. 먼저 챕터 7에서는 e p r o m 의 데이터를 읽고 쓴걸할 거고 그때 PID 개인을 e p r o m 에 저장하는 걸 하게 될 거고요. 그리고 배터리 전압을 체크해서 저전압일 때 경고음을 출력하는 걸 하고 그 다음에 센서에 바이어스가 껴있으면 제어할 때 영향을 미치기 때문에 이걸 제거하기 위해서 센서 캘리브레이션을 하는 방법을 설명드릴 겁니다. 챕터 8에서는 FC랑 GCS 간에 통신하는 걸할 거고 이때 3DR 무선 텔레메트리 모듈을 이용해서 FC의 상태 정보, 예를 들면 센서의 데이터나 조종기의 데이터를 GCS에 보내서 GCS에서 그 정보들을 확인해 볼 거고 반대로 GCS에서는 FC로 PID 제어 개인을 보내는 걸할 겁니다. 그래서 PID 개인을 GCS에서 FC로 무선으로 보내는 거죠. 그 다음 마지막 챕터 9에서는 일어날 수 있는 사고를 방지하기 위해서 안전에 관련된 몇 가지 기능들을 구현할 겁니다. 사실 챕터 6, 이 모터 구동할 때도 안전을 위한 몇 가지 기능들을 구현을 했었었죠. 그래서 이렇게가 이제 파트 2에서 하게 될 내용이고 파트 2에는 챕터가 3개밖에 없는데 설명드릴 양은 파트 1 때랑 비슷할 것 같고요. 또 진행하면서 필요에 따라서 여기 적혀있는 이 세부적인 내용이 추가가 되거나 변경될 수도 있을 것 같습니다. 어쨌든 파트 2도 재밌게 진행해보도록 하겠습니다. 이번 시간은 챕터 7의 시작이고요. 먼저 비발성 메모리인 e p r o m 에 단순히 데이터를 읽고 쓰는 걸 이번 시간에 할 거고 다음 시간에 이어서 e p r o m 에 어떤 데이터를 어떤 순서로 저장할 건지에 대해서 설명드릴 겁니다. 그래서 e p r o m 을 2시간에 걸쳐서 설명드릴 거예요. FC의 뒷면을 보시면 8핀짜리 칩이 하나 달려있는데 그게 저희가 사용할 AT24C08이라는 e p r o m 입니다 e p r o m 은 비발성 메모리 중에 하나고 비발성 메모리는 전원 공급이 끊겨도 내용을 기억하고 있죠. 또 데이터를 빈번하게 읽고 쓰는 용도로 사용하는 메모리는 아닙니다. 그럴 때는 보통 램을 쓰죠. e p r o m 은 수명이 있어서 너무 자주 쓰기 동작을 하면 나중에 못 쓰게 돼요. 근데 수명이 이 데이터 시트에는 쓰기 횟수는 100만 번 그리고 기간은 100년 이렇게 돼 있긴 해서 거의 반영구적이라고 볼수 있긴 합니다. 그리고 e p r o m 은 대표적으로 느린 메모리에 속하죠. 그리고 저희가 사용할 이 파트 넘버가 AT24C08인데 뒤에 숫자 08이 의미하는 게 메모리의 크기고요. 바이트 단위가 아니고 킬로비트 단위입니다. 그래서 저희가 쓴게 뒤에 08 이렇게 있으니까 8킬로비트가 되고 바이트로는 1킬로바이트가 되겠죠. 1킬로바이트면 용량이 꽤큰 편에 속하고요. 제 수업에서는 PID 개인 정도만 저장할 거라서 굳이 이렇게 큰 용량이 필요한 건 아닌데 그래도 용량이 넉넉하면 필요에 따라서 다른 정보들도 저장할 수 있을 테니까 용량이 작은 것보다는 낫겠죠. 제 수업에서는 많아봤자 100에서 200바이트 정도 사용할 것 같습니다. 그리고 메모리 크기가 1KB인데 이게 또 내부적으로 페이지 단위로 구분됩니다. 한 페이지당 16바이트의 크기로 구성되고요. 그렇게 총 64개의 페이지가 있습니다. 근데 이게 용량에 따라서 조금씩 다르고요. 저는 이제 수업에서 사용할 AT24C08, 그러니까 1KB의 이 p r o m 기준으로 설명드리는 겁니다. 다른 용량을 사용하신다면 제 설명이랑 다를 수 있으니까 그때는 반드시 데이터 시트를 보시고 하셔야 돼요. 이 e p r o m 은 I2C로 인터페이스하고 최대 클럭 속도는 400kHz입니다. 그리고 외부 핀으로 쓰기 금지 모드를 지원합니다. 나중에 이 쓰기 금지도 사용을 할 거고 그리고 조금 전에 이 e p r o m 내부 저장 영역이 16바이트 단위의 페이지들로 이루어져 있다고 말씀드렸는데 이따가 실제로 이 e p r o m 의 데이터를 읽고 쓰고 할때 페이지 단위로 접근할 겁니다. 내부 메모리의 영역을 구분하기 위해서 메모리의 주소 개념이 나옵니다. 모든 메모리는 저장 영역의 주소를 가지고 있죠. 주소 개념이 나오면 조금 어려워하는 분들도 계신데 주소란 게 사실 별거 없어요. 우선 모든 메모리 주소는 한 번지마다 한 바이트의 공간을 갖습니다. 즉 0번지 주소에 한 바이트를 저장할 수 있고요. 그 다음 바이트에 데이터를 저장한다면 거기는 주소로는 1번지가 되는 식이에요. 그래서 주소라는 거는 수많은 저장 영역을 구분하는 개념이라고 보시면 될것 같고요. 한 바이트당 주소로 한 번지를 차지한다는 게 중요합니다. 우리가 사용하는 AT24C08은 1KB, 1024바이트의 크기를 갖고요. 한 바이트당 한 번지의 주소를 가지니까 
내부 메모리의 영역은 총 0번지부터 1023번지까지 존재합니다. 그래서 메모리 주소를 표현하기 위해서 10비트가 필요하겠죠. 10비트는 0부터 1023까지 표현할 수 있고요. 그리고 이 바이트 단위로 이루어져 있는 메모리 영역을 16바이트씩 묶어서 페이지 단위로 구분합니다. 설명이 조금 복잡해 보이는데 주소 개념이 중요한 거고 페이지 개념은 16바이트를 묶어서 한 페이지로 관리한다고 생각하시면 쉬워요. 페이지 번호는 중요하진 않고요. 아까도 말씀드렸듯이 이따 데이터를 읽고 쓰고 할때 페이지 단위로 읽고 쓰고 할 거라서 16바이트 단위로 접근할 거고요. 그때 이 페이지 번호로 접근한 게 아니고 주소 단위로 접근해야 됩니다. 특히 데이터 쓰기 동작을 할때 페이지의 시작부터 16바이트 단위로 써야 되는데 만약에 페이지 1에 데이터를 쓴다고 하면 그때 무조건 1페이지의 시작 주소인 16번지부터 페이지의 끝인 31번지까지 데이터를 써야 돼요. 이 규칙을 안 지키면 이상하게 동작합니다. 그 설명은 조금 이따가 한번더 드리겠습니다. 저희가 사용할 이 비롬은 8핀 TSSOP 패키지 타입이고요. 1, 2, 3번 핀은 외부에서 넣어주는 입력 핀이고 이 핀에 정기적으로 하이 또는 로우 신호를 넣어주면 그거에 따라서 칩의 장치 주소가 결정됩니다. 좀 전에 메모리의 주소 개념을 설명드렸는데 이번엔 장치 주소라는 새로운 개념이 또 나오죠. I2C로 통신하는 모든 장치들은 고유의 장치 주소를 갖는데 이건 통신할 대상을 선택하는 개념이고요. 내부 메모리 주소는 좀 전에 설명드렸던 한 번지당 한 바이트의 공간을 갖는다는 그 개념입니다. 이 장치 주소는 한번 결정되면 사실 그 후부터는 바뀔 일이 별로 없어서 별로 고려하지 않아도 되는 내용인데 이 내부 메모리 주소는 메모리에 접근할 때마다 계속 이 주소를 바꿔가면서 접근할 거라서 이 내부 메모리 주소 개념이 중요해요. 장치 주소는 디바이스 어드레스라고 표현하고 내부 메모리 주소는 이 데이터 시트 상에는 워드 어드레스라고 표현합니다. 그래서 두 가지 종류의 주소 개념이 나오는데 헷갈리지 마시고 그리고 저희가 사용하는 AT24C08은 장치 주소를 설정하는 이세 개의 핀 중에 실제 장치 주소를 결정하는 핀은 A2 이거 하나고 A0A1은 장치 주소에 관여하지 않습니다. 그래서 데이터 시트를 보면 이 핀들은 연결하지 않거나 그라운드에 연결하라고 되어 있습니다. 그리고 5번, 6번 핀이 i 스케어 c 통신할 때 쓰는 핀이고 7번 핀, 이 WP 핀이 쓰기 금지 모드를 설정하는 핀입니다. 이 핀에 하이 신호가 들어가면 쓰기 금지가 되고 로우 신호가 들어가면 허용됩니다. 이따가 이 핀은 STM의 GPIO에 연결해서 쓰기 금지 모드를 제어하는 데 사용할 겁니다. 장치 주소에 대한 설명이 좀더 나오는데 우선 지금 제가 설명드린 걸 이해하시려면 i 스 q u a r e c 통신의 개념에 대해서 이해를 하고 계셔야 됩니다. i 스 q u a r e c 개념을 잘 모르시는 분들은 제 STM3 이 따라하기 강조해서 i 스 q u a r e c 통신의 개념 부분을 보시면 이해하는 데좀 도움이 될 겁니다. 우선 이 장치 주소라는 게 보통은 i 스 q u a r e c 버스에 연결되어 있는 장치 중에 어떤 장치랑 통신할 건지 통신할 대상을 구분하는 용도로만 사용이 되는데 이 EEP롱 같은 경우는 개념이 좀 섞여 있어요. 그래서 잘 생각하면서 들으시기 바랍니다. 저희가 사용하는 AT24C08의 경우는 장치 주소를 표현하는 7비트 중에 상위 5비트만 실제 장치 주소를 표현하는 데 사용이 되고 그럼 2비트가 남죠. 아까 내부 메모리 영역이 0번지부터 1023번지까지 총 1024바이트라고 했고요. 한 바이트당 주소를 1씩 가지니까 이 모든 메모리의 주소를 다 표현하려면 10비트가 필요합니다. 즉 내부 메모리에 접근할 때 메모리의 주소를 이용해서 접근하게 되는데 그때 10비트로 주소를 표현해야 된다는 소리예요. 근데 i 스 q u a r e c 통신에서 메모리 주소를 표현하는 워드 어드레스가 10비트가 아니고 8비트 공간을 갖습니다. 그러면 이 8비트만 가지고는 내부 메모리 영역을 다 표현을 못하죠. 두 비트가 더 필요한데 그두 비트를 장치 주소에 여기 두 개의 비트를 사용합니다. 그래서 이 장치 주소를 표현하는 이한 바이트에는 5비트의 장치 주소의 개념도 들어있고 2비트의 메모리 주소의 개념을 좀 포함하고 있어요. 그리고 마지막 한 바이트는 데이터를 읽을 건지 쓸 건지를 표현하는 비트고요. 그래서 모든 메모리 영역에 다 접근을 하려면 지금 제가 설명드린 개념을 좀 확실하게 이해를 하고 계셔야 돼요. 이건 또 i 스 q u a r e c 통신의 개념이랑도 연관이 돼 있어서 
그걸 다 아셔야 됩니다. 지금 당장은 이해가 좀안될 수도 있는데 이따가 코드 작성을 할때제 설명을 들으시면 확실히 이해가 되실 거예요. 그리고 사실 이 필요는 크게 중요한 내용은 아니니까 정 이해가 안 된다면 우선 구현부터 따라서 하시고 천천히 이해하셔도 됩니다. 이제 데이터 쓰기 동작에 대한 설명을 드리겠습니다. 저희가 사용하는 e p r o m 에 데이터를 쓰는 방식이 두 가지가 있는데 하나가 바이트 단위로 쓰는 거고요. 다른 하나가 페이지 단위로 쓰는 겁니다. 수업에서는 페이지 단위로 데이터를 쓸 거고요. 이때 꼭 알아두셔야 되는 게 데이터를 쓰다가 페이지를 넘어가면 다음 페이지에 이어서 써지는 게 아니고 같은 페이지에 처음부터 덮어 씌워지면서 써져요. 제가 아까 그 페이지 단위로 데이터를 쓸때 규칙을 지키지 않으면 이상하게 동작한다고 설명드린 게 있는데 그게 이겁니다. 이걸 롤오버 현상이라고 하고 데이터 시트에 명시가 돼 있어요. 이 부분에 이렇게 명시가 돼 있죠. 제가 처음에 이거 몰라서 데이터가 이상하게 써지는데 이유를 못 찾은 적이 있었는데 역시 답은 데이터 시트에 나와 있었습니다. 그래서 이게 대체 무슨 현상인지 예를 좀 들어서 설명을 드리면 메모리의 0번지부터 19번지까지 각각 1부터 20이란 데이터 총 20바이트를 페이지 단위로 쓴다고 했을 때 제가 의도한 건 이렇게 0번지부터 15번지까지 데이터는 1부터 16까지 쭉 써진 후에 남은 데이터는 다음 페이지에 이어서 이렇게 써진 거였습니다. 근데 0번지는 첫 페이지의 첫 번째 주소죠. 페이지 쓰기 모드니까 여기서부터 16바이트를 써야 되는데 20바이트를 쓰라고 했으니까 우선 첫 16바이트는 0번지부터 15번지까지 잘 써지고요. 그 다음 남은 4개 바이트가 다음 페이지에 이어서 써진 게 아니고 다시 그 페이지에 처음부터 덮어 씌워지면서 써진다는 말입니다. 그래서 제가 의도한 거는 이렇게 데이터가 써진 거였지만 실제 결과는 이렇게 된다는 소리죠. 그래서 잘못하면 이렇게 의도하지 않게 동작할 수 있으니까 이걸 방지하려면 16바이트 단위로 접근해서 쓰는 게 좋고요. 20바이트를 써야 된다면 한꺼번에 20바이트를 쭉 쓰지 말고 0번지부터 15번지까지 16바이트를 먼저 쓰고 그 다음 다시 16번지부터 19번지까지 4개 바이트를 그 후에 한번더 쓰는 식으로 하면 됩니다. 이건 좀 주의하셔야 돼요. 이 p r o m 할때 가장 주의해야 되는 부분입니다. 그리고 이따 코드 짤 때는 이런 현상을 방지하기 위해서 16바이트 단위로만 데이터를 쓸 거예요. 이건 페이지 단위로 쓰기 동작을 할때 SDA 핀의 전기적인 시퀀스를 나타낸 그림입니다. i s q c 통신은 기본적으로 개념이 좀 복잡해요. 장치 주소의 개념도 있고 내부 메모리 주소 개념도 있고요. 읽기랑 쓰기가 동작이 다르고 그리고 바이트 단위로 ACK라는 걸 확인하는 과정도 있습니다. 그리고 원래는 이 모든 과정을 다 코드로 작성을 해줘야 돼요. 예를 들어 통신을 시작할 때 스타트 비트를 보낸 코드를 짜고 그 다음에 장치 주소랑 쓰기인지 읽기인지를 나타내는 한 바이트를 보내고 또 ACK를 대기하는 코드도 짜야 되고요. ACK가 들어오면 그 다음 메모리 주소 보내고 또 ACK 기다리고 이런 식으로 상태 검사하는 코드를 직접 다 짜야 됩니다. 그래서 또 이거 다 짜려면 i s q c 통신을 완벽하게 이해를 하고 있어야 돼요. 그리고 코드도 복잡해지고요. 이걸 LL 드라이버로 작성하면 지금 말씀드린 걸다 하나씩 직접 구현을 해야 되는데 할 드라이버는 그걸 구현한 함수를 제공합니다. 그래서 이따가 코드 작성할 때 i s q c 는할 드라이버를 사용할 거예요. 우리가 기억하고 있어야 될 거는 내부 메모리 주소가 10비트로 표현되는데 i s q c 의 통신 이 시퀀스상 이 워드 어드레스 부분이 8비트로 구성이 되어 있어서 메모리 주소에 하위 8비트가 이 부분에 표현이 되고 상위 2비트가 디바이스 어드레스의 1번, 2번 비트 이 영역에 표현된다는 거 이게 중요합니다. 그리고 좀 전에 설명드린 롤오버 현상 그것도 중요하고요. 그래서 이렇게 두 가지를 잘 기억하고 계시면 돼요. 그리고 장치의 주소는 이 상위 5비트 이 부분은 고정이라고 그랬죠. 예를 들어 메모리 주소 0번지에 접근하겠다 그러면 워드 어드레스 10비트가 다 0이 되는 거고 그 중에 하위 8개 비트가 워드 어드레스의 이 8비트에 표현이 되고 상위 2개 비트가 디바이스 어드레스의 1번, 2번 비트 이 부분에 표현이 된다 그랬죠. 그래서 워드 어드레스는 다 0이 될 거고 디바이스 어드레스는 상위 5개 비트는 고정값이고 그 다음 2개 비트가 이 워드 어드레스의 상위 2개 비트가 여기에 표현이 되고 
마지막 비트는 읽기냐 쓰기냐 동작에 따라서 값이 바뀌는 거라서 우리는 크게 신경 쓸 필요는 없습니다. 예를 하나 더 들어드리면 이번엔 메모리 주소 256번지에 접근을 하겠다 그러면 어, 10비트 표현은 01, 0000, 0000 이렇게 표현이 될 거고 또이 중에 하위 8개 비트가 워드 어드레스 부분이니까 워드 어드레스는 똑같이 다 0이네요. 그리고 상위 2개 비트의 값이 01로 바뀌었죠. 그래서 이 01이 디바이스 어드레스에 여기 여기에 각각 들어가게 될 거고 그러면 디바이스 어드레스는 최종적으로 상위 5비트는 또 같은 값이고 그 다음 두개 비트의 값이 이두개 값이 여기 들어간다는 소리죠. 마지막 비트는 역시 신경 쓸 필요 없습니다. 이따가 할 드라이버 함수를 호출해서 이 p 롬의 데이터를 읽고 쓰는 걸할 건데 함수의 4개의 변수가 디바이스 어드레스랑 워드 어드레스가 있어요. 각각 한 바이트씩으로 표현이 되고 지금 설명드린 이두 개의 값들을 함수의 4개 변수로 전달해주면 됩니다. 그래서 여기까지 이해가 좀잘 되셨으면 좋겠네요. 이따가 코드 작성할 때 이해가 더잘될 거예요. 그때 다시 한번 설명드리겠습니다. 이제 읽기 동작에 대해서 설명을 드릴 건데 읽기 동작은 쓰기 동작처럼 그렇게 반드시 꼭 고려해야 되는 게 있는 건 아닙니다. 물론 읽기 동작도 롤오버 현상이 있기는 한데 쓰기 동작처럼 페이지 단위의 롤오버 현상이 아니고 메모리 전체 단위의 롤오버 현상이 있어요. 즉 1023번지 메모리의 끝까지 읽고 그 다음에 더 읽으려고 하면 메모리의 맨 처음인 0번지부터 데이터가 읽힙니다. 이건 메모리 전체 단위의 롤오버 현상이라서 크게 고려할 건 아니고 근데 그냥 읽기도 쓰기처럼 페이지 단위로 16바이트씩 읽긴 할 겁니다. 통일한 게 낫죠. 그래서 앞으로 이 p 롬의 데이터를 읽거나 쓸때다 페이지의 첫 주소부터 16바이트 단위로 접근하도록 할 겁니다. 역시 읽기 동작의 시퀀스인데 저희는 할 드라이버를 쓸 거라서 이 그림이 크게 중요하진 않고요. 중요한 거는 메모리 주소가 총 10비트로 표현이 되는데 그 중에 8비트를 이 워드 어드레스 이 부분에 표현을 하고 상위 두 개의 비트를 디바이스 어드레스의 이 부분에 나눠서 표현한다. 그게 중요한 거죠. 그래서 이 그림은 넘어가겠습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 아이스퀘어 C 통신은 할 드라이버로 작성할 거고요. 이따 큐브MX로 코드 생성할 때할 드라이버로 생성할 겁니다. 그리고 이 p 롬 내부에 메모리에 접근할 때는 바이트 단위로 접근하게 될 텐데 내 코드를 짜다 보면 뭐 인트형, 플롯형처럼 여러 바이트가 하나의 정보를 담고 있는 게 있죠. 그런 정보를 저장할 때는 바이트 단위로 쪼개서 저장해야 됩니다. 정수형은 그냥 비트 연산으로 쪼갤 수 있는데 실수 형태는 비트 연산이 안 되죠. 그래서 실수 형태 데이터를 바이트 단위로 쪼갤 때 주의하셔야 되고요. 나중에 PID 개인을 이 p 롬에 저장하게 될 텐데 그때 4바이트 실수 형태를 4개 바이트로 쪼개서 저장할 겁니다. 그거는 그때 되면 어, 설명드리도록 하겠습니다. 이 p 롬은 i s q c 1번 채널로 통신하고요. i s q c 는 2개의 선을 이용해서 통신하는데 SCL, 클럭 라인이 B 포트 8번에 연결되어 있고 SDA, 데이터 라인이 B 포트 9번에 연결되어 있습니다. 그리고 추가로 쓰기 금지 모드를 설정하기 위해서 이 WP 핀이 C 포트 13번 핀에 연결되어 있고 이건 STM 입장에서 출력으로 사용하고요. 하이일 때 쓰기 금지, 로우일 때 쓰기 허용입니다. 그리고 회로도를 좀더 보시면 이 쓰기 금지 핀은 풀업되어 있는 상태죠. 그래서 외부에서 신호가 들어오지 않는다면 기본적으로 쓰기 금지가 되어 있는 거고 그리고 A0, A1 이두 개의 핀은 의미 없는 핀이라 그랬고 A2 핀이 그라운드로 연결되어 있죠. 그렇기 때문에 아까 장치 주소에서 이 A2 이 비트가 0으로 고정되어 있다는 게이 이유입니다. 이거는 이 외부 회로적으로 외부에서 신호를 넣어줄 때 0이라는 디지털 신호를 넣어줬기 때문에 이 비트가 0이 되는 거예요. 그래서 큐브MX로는 i 스 q u a r e C 1번을 설정해주면 되고요. 그리고 C 포트 13번 핀을 GPIO 출력으로 설정해주고 초기 출력 값을 하이로 해줍니다. 이렇게 하면 FC의 전원이 처음 들어갔을 때 쓰기 금지가 된 채로 시작한 거죠. 자 이렇게 해서 설명을 마치고 이제 소스 코드 작업으로 넘어가겠습니다. 먼저 지난 시간에 작업했던 이 6-4 폴더를 복사하시고요. 이번 시간엔 폴더 이름을 7-1 AT24C08이라고 하겠습니다. 됐으면 폴더 이름 복사하시고요. 안으로 들어오셔서 IOC 파일 이름 바꿔주시고 그리고 ELF 파일이랑 디버그 폴더는 삭제해 주시고요. 됐으면 큐브 아이디를 실행시키겠습니다. 
우선 열려있는 프로젝트 있으면 닫아주시고 조금 전에 복사한 폴더를 임포트 하겠습니다. 임포트 프로젝트 선택하시고요. 이그지스팅 프로젝트 선택하시고 좀 전에 복사한 폴더 이 7-1 폴더를 선택하시고 됐으면 피니시 하겠습니다. 이번 시간엔 i2c 1번 채널이랑 c포트 13번 핀을 출력으로 설정해야 되니까 먼저 cubemx부터 실행시키겠습니다. 먼저 i2c 1번 채널을 설정하겠습니다. 커넥티비티 탭을 확장하시고요. i2c 1번 선택하시고 모드를 i2c 모드로 선택합니다. 그러면 밑부분 확장이 됐고 오른쪽 부분을 보시면 B포트 8번, 9번 핀이 각각 i 스 q u a r e 1번에 클럭 데이터 라인이 잘 설정이 되어 있죠. 그러면 컨피규레이션 탭으로 오셔서 기본 i 스 q u a r e 스피드 모드가 스탠다드 모드로 되어 있는 걸 패스트 모드로 바꿔주시고요. 그러면 밑에 i 스 q u a r e 클럭 스피드가 400kHz로 자동으로 바뀌었죠. 그리고 이 밑에 거는 건드릴 필요는 없고 그 밑에 슬레이브 피처 수라고 되어 있는 거는 STMCB 슬레이브 모드로 동작할 때에 대한 설정이라서 저희는 STM이 마스터 모드로 동작할 거라 이 부분 설정은 건드릴 필요는 없습니다. 그리고 DMA랑 인터럽트는 사용하지 않을 거고요. 폴링 방식으로 데이터를 읽고 쓰고 할 겁니다. 됐으면 프로젝트 매니저 탭으로 오시고 어드밴스드 세팅을 보시면 i 스 q u a r e 가 기본 할 드라이버로 설정이 되어 있죠. 저희는 i 스 q u a r e 는 할 드라이버로 통신할 거라서 이 부분 설정은 바꾸지 않겠습니다. 그러면 i 스 q u a r e 설정은 끝났으니까 C포트 13번 핀 초기화를 하도록 하겠습니다. 다시 핀아웃 컨피규레이션 탭으로 돌아오시고요. C포트 13번 핀은 여기 있습니다. 클릭하시고 GPIO 아웃풋 모드로 설정합니다. 이렇게 설정하면 기본 로우 신호가 출력되도록 설정되기 때문에 설정은 약간 바꿔줘야 돼요. 시스템 뷰로 오시고요. GPIO를 선택하시면 저희가 사용하는 GPIO 핀 목록이 이렇게 나오고 C포트 13번 핀을 선택하시면 GPIO 아웃풋 레벨이 기본 로우로 되어 있는데 이걸 하이로 바꿔줍니다. 이렇게 하면 프로그램이 수행되면 이 p r o m 이 기본 쓰기 금지 모드로 시작되는 거죠. 자 이제 CubeMX 설정이 다 끝났으니까 코드 생성하도록 하겠습니다. 코드 생성이 잘 됐고 먼저 메인.c 파일을 열어보겠습니다. 먼저 지난 시간에 작업했던 몇 가지 코드들을 주석으로 좀 막고 시작하겠습니다. 밑으로 쭉 내리시면 이 부분부터 여기서부터 이 부분까지가 아이버스 데이터가 수신될 때까지 부저를 울리면서 기다리는 부분이죠. 이 부분 주석으로 막고요. 그리고 그 밑에 이 부분은 조종기의 스위치 C의 상태에 따라서 ESC 캘리브레이션 모드로 진입하는 코드라 역시 사용하지 않을 거니까 주석으로 막고요. 그리고 마지막으로 이 부분은 조종기의 스로틀 상태가 맨 밑으로 내려갈 때까지 또 부절을 울리면서 대기하는 코드라 역시 사용하지 않을 겁니다. 주석으로 막겠습니다. 이 부분은 지금은 사용하지 않을 거고 나중 되면 사용할 거라서 주석으로만 임시로 막아두는 거예요. 그리고 while 문 안으로 오시면 맨 밑부분에 i 버스 데이터를 수신하고 거기서 스로틀의 키 값에 따라서 모터를 구동하는 부분이 있는데 i 버스 데이터를 수신하는 부분은 나중에 사용하고 지금은 사용하지 않을 거라 주석으로 막고요. 그리고 이 부분 코드는 이제 더 이상 사용하지 않을 거니까 지우겠습니다. 됐으면 다시 위로 올라오시고요. 이제 메인 함수 안에 i 스 q u a r e 1번 채널에 대한 초기 함수가 이렇게 호출이 되어 있죠. F3 눌러서 정의로 가보겠습니다. 정의로 왔더니 i 스 q u a r e C라는 새로운 파일이 열렸고요. 이 파일은 이 e 파일이고 CubeMX에서 자동으로 생성한 파일입니다. 그리고 이 함수의 내부를 봤더니 CubeMX로 설정한 파라미터들이 이렇게 코드로 잘 생성이 되어 있죠. 할 드라이버는 LL 드라이버랑 구조가 조금 달라서 먼저 초기화 설정 값들을 저장할 구조체 전역 변수가 이렇게 하나 생성이 되고 이 구조체 멤버 변수에 설정할 값들을 저장하고 또이 구조체 변수를 통해서 초기화하는 방식으로 구성되어 있습니다. 그래서 함수 내부를 보시면 초기화할 때이 구조체 멤버 변수 안에 이런 초기 값들을 저장을 먼저 하고 다시 이 구조체 변수를 통해서 장치를 초기화하게 되어 있죠. 
이 부분은 i2c 파라미터들에 대한 초기화고 i2c는 외부 핀을 이용해서 통신을 하니까 그 핀에 대한 초기화가 또 이루어져야 되는데 그게 이 밑부분에 정의되어 있습니다 새로운 함수로 정의되어 있고요 이 함수 내부를 봤더니 비포트 8번, 9번 핀 각각 i2c의 클럭 데이터 라인으로 사용되는 이두 개의 핀이 초기화가 되어 있죠 그리고 이 함수는 다시 이 위에 초기화 함수 안에 또 새로운 초기화 함수를 호출하게 되어 있는데 이 함수 안에서 이 함수를 호출하도록 되어 있습니다 그래서 할 드라이버는 보시다시피 구조가 조금 복잡해서 이 구조를 다 파악하려면 시간이 좀 걸릴 거예요 근데 함수 사용법을 정확히 알고 있으면 굳이 함수 내부 구조까지 다 파악할 필요는 없다고 생각합니다 그리고 i 스퀘어 c 관련된 함수들을 호출할 때이 구조체 변수를 함수의 매개 변수로 계속 전달해주는 방식으로 구현해야 됩니다 그래서 이따가 실제로 할 드라이버 함수를 이용해서 이 피롬의 데이터를 읽고 쓰는 걸할 건데 그때 이 구조체 변수를 매개 변수로 계속 전달해줘야 돼요 그럼 먼저 이 피롬에서 데이터를 읽어오는 걸 해보겠습니다 다시 메인 점 C로 돌아오시고요 데이터를 읽어올 때 읽어와서 그 데이터들을 저장할 변수가 하나 필요하고요 변수 선언을 먼저 하겠습니다 자, 이 밑에 데이터 형태는 unsigned character 이렇게 하시고요 16바이트 단위로 데이터를 읽어올 거라서 배열 형태로 변수를 만들겠습니다 변수 이름은 buff underbar read 이렇게 하시고요 16바이트 배열 이렇게 만드시고 우선 모든 데이터를 다 0으로 초기화하겠습니다 이렇게 하면 되죠 네, 이렇게 하면 이 buff read 배열의 첫 번째 원소의 값만 0으로 명시적으로 초기화한 거고 제가 명시적으로 초기화하지 않은 다른 원소들은 자동으로 0으로 초기화되는 겁니다 제가 만약에 여기 1 이란 값을 이렇게 썼다면 전부 다 1로 초기화되는 게 아니고 첫 번째 원소의 값만 1로 초기화되고 나머지 원소들은 0으로 초기화되는 거예요 자 됐으면 i 스 q u a r e c 할 드라이버 함수를 사용해서 이 p 롬에서 데이터를 읽어오는 걸 해보도록 하겠습니다 밑으로 쭉 내리시고요 데이터를 계속 반복적으로 읽을 게 아니고 한 번만 읽을 거니까 while문 들어가기 전에 하면 되겠죠 자, 이 부저 올리는 곳 위에서 하도록 하겠습니다 자, 따라 적으세요 할 언더바 i2c 언더바 하시고 우선 컨트롤 스페이스 누르면 함수의 목록들이 나오는데 여기에서 mem 이렇게 치시고요 다시 언더바 read 이렇게 하시면 함수 목록 후보들이 세 가지가 나오는데 첫 번째 함수가 폴링 방식으로 데이터를 읽어오는 거고 두 번째는 dma 방식 세 번째는 인터럽트 방식입니다 저희는 폴링 방식으로 할 거니까 첫 번째 함수를 호출하면 되겠죠 자, 이 함수를 호출하시면 함수의 매개 변수가 많은데 첫 번째가 아까 제가 설명드린 이 i2c.c 파일에 정의되어 있는 이 구조체 변수의 주소를 매개 변수로 전달해 줘야 돼요 자, 그래서 이, 함, 어, 이 변수의 이름을 복사하시고요 다시 메인점 C에서 이 변수 이름을 붙여넣기 하시고 포인터로 전달해 줘야 되니까 앞에 end를 붙여야겠죠 자, 됐으면 두 번째 매개 변수는 장치의 주소입니다 그리고 세 번째 매개 변수가 메모리 어드레스 이렇게 되어 있는데 데이터 시트 상에는 워드 어드레스라고 표현되어 있는 그 부분이죠 그래서 이두 개가 제가 아까 좀 강조해서 설명드렸던 그두 가지입니다 AT24C08의 경우는 메모리 주소를 표현하기 위해서 총 10비트가 필요한데 그 중에 하위 8비트가 여기에 표시되고 상위 두개 비트가 여기에 표시된다 그랬죠 디바이스 어드레스에 0번, 1번, 2번 비트 1번, 2번 비트에 상위 두개 비트가 표현된다고 설명드렸습니다 그래서 좀 전에 코드에서 디바이스 어드레스, 메모리 어드레스 이렇게 구분되어 있는 게이 그림에서 디바이스 어드레스가 2, 8비트가 되는 거고 메모리 어드레스가 여기에서는 워드 어드레스라고 표현된 이 하위 8비트를 의미하는 겁니다 우선 내부 메모리 0번지에서부터 총 16바이트를 쓸 거니까 다 00, 0000000000이 들어가면 되겠죠 그렇게 되면 디바이스 어드레스는 1 0 1 0 0 0 0 그리고 최하위 비트는 읽기냐 쓰기냐에 따라서 달라지는데 그건 할 드라이버 함수 내에서 처리해 주기 때문에 저희는 신경 쓰지 않아도 된다 그랬죠 그래서 16진수로는 0xa 0을 써주면 되고요 여기는 0x00을 써주면 되겠죠 그래서 디바이스 어드레스에 0xa00을 써주시면 되고 메모리 어드레스에는 0x00을 써주면 됩니다
그리고 네 번째 매개 변수는 메모리 ADD 사이즈, 메모리 주소의 크기라고 되어 있는데 저희가 사용하는 AT24C08의 경우는 총 10비트를 이용해서 내부 메모리 주소를 표현하죠. 그래서 여기 10을 쓰는 게 아니고 이 그림에서 보시면 메모리 주소의 하위 8비트를 이 부분에 표시하고 상위 2비트를 디바이스 어드레스에 같이 섞어서 표현한다 그랬죠. 여기서 말하는 이 메모리 어드레스의 크기는 그림에서는 이 부분의 크기를 말합니다. 이 부분은 8비트죠. 그래서 10이 아닌 8을 써줘야 되는데 8을 이렇게 쓰는 게 아니고 정해져 있는 매크로가 있습니다. 자, 따라서 적으세요. i2c 언더바 메모리의 mem 그리고 주소의 add 이렇게 쓰시고요. 또 언더바 사이즈 또 언더바 8비트 이렇게 적으셔야 됩니다. 주의할 거는 전체가 다 대문자예요. 이거는 할 드라이버에 정의되어 있는 매크로입니다. 그래서 F3 눌러서 정의로 가서 보시면 자 이런 값이죠. 이런 값이 정의되어 있는 매크로입니다. 다시 메인점 C로 오시고요. 그리고 다섯 번째 매개 변수는 P 데이터라고 되어 있는데 데이터를 읽어와서 어디에 저장할 거냐 그 저장할 변수의 주소를 전달해 주면 됩니다. 좀 전에 buff underbar read라는 배열 변수를 선언했죠. 이 변수의 첫 번째 원소의 주소를 전달해 주면 됩니다. 이렇게 하시고 앞에 end 기호 붙이시고요. 그리고 사이즈는 총몇 바이트를 읽어와서 저장할 거냐 16바이트죠. 그리고 마지막 timeout은 크게 저희가 고려할 매개면선 아닙니다. 그냥 1 적으시면 돼요. 이렇게 하면 이 p r o m 내부 메모리 주소 0번지에서부터 순서대로 16바이트를 읽어와서 이 변수에 저장하는 코드가 완성된 겁니다. 됐으면 확인을 해봐야겠죠. 이 밑에서 프린트 앱을 이용해서 출력해 보도록 하겠습니다. 총 16바이트를 출력해야 되니까 반복문을 이용해서 출력하도록 하겠습니다. 포 이렇게 하시고요. int i는 0부터 16보다 작을 때까지 i를 증가시키면서 반복하는데 이때 프린트 f 하시고요. %d 하시고 띄고 이 버프 리드의 모든 원소의 값을 출력해 주면 되겠죠. 이렇게 하고 i 이렇게 하면 될 겁니다. 이제 이렇게 해서 확인을 해볼 건데 이렇게만 하면 가끔 이 프린트 f가 제대로 동작하지 않는 경우가 있더라고요. 그래서 이 밑에 while 문 들어가기 직전에 프린트 f 한번 하시고 어, 아무 문자열이나 한번 출력하고 역 슬래시 n을 출력해 주면 되는 것 같아요. 저는 start라는 걸 출력하고 역 슬래시 n을 출력하도록 하겠습니다. 왜 이걸 안 해주면 이 위에 프린트 f가 제대로 동작하지 않는지 정확한 이유를 찾지는 못했는데 어, 제 추측엔 뭐 큐브 아이디의 버그 같은 게 아닐까 합니다. 어쨌든 해결하려면 이렇게 해주시면 되고요. 이거 안 해도 이렇게만 했을 때잘 동작하는 분들은 굳이 이거 안 해주셔도 될 거예요. 네, 저는 좀 이상하게 동작해서 이거를 추가했더니 그 다음부터 이 프린트 F가 잘 동작하더라고요. 네, 됐으면 데이터가 어떤 데이터가 읽히는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 다운로드 하겠습니다. 한 번에 안 되시는 분들은 다시 한번 더 빌드 하세요. 네, 창 뜨면 확인하시고 됐으면 OK 하겠습니다. 네, 다운로드가 다 됐고 실행시켜 보겠습니다. 실행을 했더니 다 255란 값이 읽혔죠. 메모리 주소 0번지에서부터 15번지까지 총 16바이트의 데이터를 읽어와서 임시 변수에 저장한 후에 그 임시 변수에 들어있는 값을 출력했더니 전부 다 255라는 값이 출력됐습니다. 이 p r o m 은 공장 초기화 상태에서 데이터를 읽으면 전부 다 255란 값이 들어있어요. 그래서 읽기는 이렇게 확인을 해봤고 이제 이 0번지에서부터 새로운 데이터를 쓴 후에 그 데이터를 다시 읽었을 때 저희가 원하는 데이터가 잘 써졌는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 값을 쓸 때도 읽어올 때처럼 임시 배열 변수를 하나 만들고 값을 초기화한 후에 그 배열 변수를 이용해서 값을 쓰는 방식으로 진행하겠습니다. 그래서 변수를 하나 만들 건데 우선 이 부분 그대로 복사하시고요. 이 밑에 새로운 변수를 만드는데 변수의 이름을 bufflight라고 하겠습니다. 그리고 이 변수는 1부터 16까지 초기화 할 거라서 초기 값을 이렇게 1, 2, 3, 4부터 총 16까지 값을 초기화 하시고요. 
16까지 이렇게 하시고 됐으면 이제 이 변수를 이용해서 값을 써보도록 하겠습니다 데이터를 쓰는 거는 읽어오기 전에 하면 되겠죠 밑으로 쭉 내리시고요 자, mem read 함수 호출하기 전에 쓰기 함수를 호출하도록 하겠습니다 함수 이름은 똑같이 적으세요 할 언더바 i 2 c 언더바 똑같이 mem 하시고 언더바 컨트롤 스페이스 누르시면 리드 함수랑 라이트 함수가 있어요 라이트 함수 중에 첫 번째 함수 저희는 폴링 방식으로 사용할 거니까 이 함수를 호출하시고요 함수의 매개 변수가 또 역시 많은데 리드 함수랑 매개 변수가 동일합니다 순서도 동일해요 그래서 이 부분 그대로 복사하시고요 여기에 매개 변수 부분에 붙여넣기 하신 후에 이번엔 데이터를 쓸 건데 리드 버퍼 변수에 있는 값을 쓸게 아니고 라이트 버퍼에 있는 값을 쓸 거니까 이 부분을 라이트로 바꿔주면 되겠죠 됐으면 마지막에 세미콜론 붙여넣기 하시고요 이렇게 하고 잘 동작한다면 내부 메모리 주소 0번지부터 총 16바이트의 값을 쓰는데 이 버프 라이트 배열 변수에 있는 값을 쓰는 거죠 그리고 다시 메모리 주소 0번지에서부터 값을 16바이트 읽어드려서 리드 버퍼에 값을 저장한 후에 그 값을 유아트로 출력하니까 잘 동작한다면 그 터미널 창에는 1부터 16이란 값이 출력이 돼야 됩니다 그래서 이게 잘 동작하는지 한번 확인해 보겠습니다 다운로드 하겠습니다 네, 다운로드가 다 됐고 실행시키겠습니다 네, 실행을 했더니 저희가 의도한 대로 1부터 16이란 값이 출력되지 않았고 이전에 출력된 값이 그대로 출력됐죠 즉 쓰기가 제대로 동작을 안 했다는 소리인데 왜안 했냐면 지금은 쓰기 금지 모드를 해제하지 않았기 때문에 그래요 아까 큐브MX로 C포트 13번 핀 초기화할 때 기본 하이 신호가 출력되도록 했기 때문에 쓰기 금지 모드로 시작이 돼서 데이터가 안 써진 거고요 데이터를 쓰기 전에 먼저 쓰기 금지 모드를 해제해야 됩니다 그래서 쓰기 금지 모드 해제는 C포트 13번 핀에 로우 신호를 주면 돼요 그래서 그거를 여기다 해주면 되는데 GPIO 출력하는 거는 예전에 챕터 1때 했었죠 따라 적으세요 ll 언더바 gpio 언더바 로우 신호를 출력하려면 리셋 아웃풋 핀 이란 함수를 호출하면 됩니다 리셋 하시고요 컨트롤 스페이스 누르시면 어, 바로 자동 완성 되네요 그리고 c 포트 13번 핀이니까 첫 번째 매개 변수는 gpio c 를 하시면 되고 두 번째 매개 변수는 몇번 핀을 어, 로우 신호를 출력할 거냐 ll 언더바 gpio 언더바 핀 언더바 13 이렇게 적으시면 됩니다 다 대문자예요. 그거 주의하시고요. 그리고 이렇게 하면 이제 그 쓰기 금지 모드가 해제가 된 거고 그 후에 데이터를 쓰고 나서 쓰기 금지 모드를 다시 원래대로 복구시켜야겠죠. 쓰기 금지 모드로 다시 진입을 해야 되니까 그때는 다시 C 포트 13번 핀에 하이 신호를 출력해 주면 됩니다. 그래서 이 부분 그대로 복사하시고 여기에 붙여넣기 하신 후에 이번엔 리셋이 아니고 셋으로 이렇게 바꿔 주시면 돼요. 자, 이렇게 하면 쓰기 금지 모드를 해제한 후에 데이터를 쓰고 데이터 쓴게 완료되면 다시 쓰기 금지 모드를 활성화 시키는 거죠 그리고 이 사이에 딜레이가 좀 필요한 것 같습니다 그래서 할 언더바 딜레이 하고 1밀리에게 딜레이를 주도록 하겠습니다 이거는 할 드라이버를 사용할 때좀 필요한 거고 LL 드라이버나 뭐 다른 방식으로 하면 이 딜레이가 필요한 것 같진 않은데 왜 굳이 할 드라이버를 쓸때이 딜레이가 필요한지 정확한 원인은 모르겠지만 어쨌든 이 딜레이를 주지 않으면 이 쓰기 함수를 이 이후에 여러 번 호출한다고 했을 때 딜레이가 없으면 제대로 동작하지 않는 것 같더라고요 그래서 이렇게 하고 잘 데이터가 써지는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다 됐으면 다운로드 하겠습니다 네, 다운로드가 다 됐고 실행시키겠습니다 봤더니 1부터 16이란 값이 출력이 됐죠 지금 출력된 건 e p r o m 의 0번지에서부터 15번지까지 16바이트의 데이터를 쓰고 다시 e p r o m 의 0번지에서부터 16바이트 데이터를 읽어와서 그 데이터를 출력한 겁니다 근데 저희가 원하는 대로 잘 출력이 됐죠 이렇게 해서 데이터 쓰는 것도 확인을 해봤고 쓰기 금지 모드가 잘 동작하는지도 확인해 봤습니다 그리고 아까 데이터 쓰기 동작을 할때 롤오버 현상을 주의해야 된다고 강조 드렸는데 롤오버 현상이 발생하면 어떻게 되는지도 한번 확인해 보겠습니다 롤오버 현상은 데이터를 쓰다가 페이지가 넘어가면 그 다음 페이지에 써지는 게 아니고 다시 그 페이지에 처음부터 
데이터가 덮어 씌워지는 현상이라고 설명드렸죠. 우선 이 쓰기 배열 버퍼의 크기를 16바이트에서 20바이트로 임시로 바꾸겠습니다. 그리고 초기 값들을 17, 18, 19, 20을 이렇게 추가하고요. 그리고 지금은 롤 오버 현상을 확인하기 위해서 임시로 이렇게 하는 거고 이걸 똑같이 구현을 안 하셔도 돼요. 나중에 다시 16바이트로 바꿀 겁니다. 됐으면 이제 이 버퍼에 들어있는 값을 20바이트를 쓰기 동작을 할 건데 그때 이 바이트의 크기만 바뀌면 되겠죠. 20바이트 이렇게 바꾸면 되는데 이걸 사이즈 오브로 표현하도록 하겠습니다. 사이즈 오브 이 배열의 크기를 이렇게 사이즈 오브로 전달하면 되겠죠. 그리고 밑에 있는 이 읽기도 마찬가지로 사이즈 오브 그리고 읽기 배열 변수의 크기 자 이렇게 해서 어떻게 동작하는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 다운로드 하겠습니다. 다운로드가 다 됐고 실행하기 전에 좀 생각을 해보면 먼저 내부 메모리 주소 0번지에서부터 총 20바이트의 데이터를 이 변수에 들어있는 값들을 썼고 그 후에 다시 메모리 주소 0번지에서부터 이번엔 16바이트의 값을 읽어서 이 변수에 저장했죠. 그리고 그 변수에 든 값을 출력했습니다. 자 이렇게 했을 때 어떻게 동작하는지 어떤 값이 출력되는지 한번 확인해 보겠습니다. 실행시키겠습니다. 지금 출력된 이 값은 내부 메모리 주소 0번지부터 15번지까지 총 16바이트의 값을 읽어와서 출력을 한 건데 첫 4개의 값이 이상하죠. 1, 2, 3, 4가 아닌 17, 18, 19, 20이란 값이 출력됐습니다. 내부 메모리 주소 0번지에서부터 총 20바이트의 데이터를 쓰면 16바이트가 써진 후에 그 다음 페이지에 이 값들이 써질 거라고 기대를 했는데 실제 동작은 첫 부분으로 돌아와서 여기서부터 17, 18, 19, 20이 써진 거죠. 그래서 이런 결과가 나타났습니다. 그래서 쓰기 동작에서 롤 오버 현상은 이 페이지가 넘어가면 다시 처음부터 와서 이렇게 계속 반복적으로 덮어 씌워지면서 값이 써진다 라고 생각하시면 돼요. 그래서 이 현상을 방지하기 위해서는 데이터를 쓸때 항상 페이지의 첫 주소부터 그러니까 0번지 혹은 16번지 혹은 32번지부터 16바이트 단위로 데이터를 쓰면 돼요. 만약에 16바이트를 넘어서 데이터를 써야 된다면 16바이트 단위로 쪼개서 데이터를 써주면 됩니다. 그리고 앞으로는 무조건 그런 식으로 진행할 거예요. 이제 롤 오버 현상 확인했으니까 좀 전에 그 20바이트로 바꾼 거를 다시 16바이트로 원상 복귀하겠습니다. 초기 값도 17부터 20까지 값을 지우면 되죠. 이제 한 가지를 더 해볼 건데 지금까지는 계속 메모리 주소 0번지에서부터 16바이트씩 데이터를 읽고 쓰고 했었는데 만약에 0번지가 아닌 256번지의 데이터를 읽고 쓰고 한다면 256은 비트로는 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 이렇게 되죠. 이 하위 8비트가 워드 어드레스, 아까 소스 코드 상에서는 메모리 어드레스라고 했던 그 매개 변수 부분에 들어가면 되고 상위 두개 비트 0, 1이라는 값이 디바이스 어드레스에 각각 여기, 여기에 들어가면 됩니다. 그래서 여기가 0, 1이 되면 전체 값은 16진수로는 0xa2가 되겠죠. 그리고 이 부분은 0x00이 될 겁니다. 그래서 그 값을 쓰기 할때 256번지부터 데이터를 쓴다면 0xa0이 아닌 0xa2가 되는 거고 그리고 이 부분은 하위 8비트니까 0x00 그대로 두면 되겠네요. 읽기도 마찬가지로 여기가 0xa2로 바뀌면 되겠죠. 자 우선 쓰기를 하기 전에 이렇게 했을 때 값이 256번지에서부터 16바이트를 읽어드리니까 그때 값이 어떤 게 출력되는지 한번 확인해 보겠습니다. 다운로드 하겠습니다. 다운로드가 다 됐고 또 잠깐 생각을 해보면 지금은 쓰는 거는 주석으로 막아놨고요. 데이터를 읽어드리는데 256번지에서부터 16바이트의 데이터를 읽어와서 이 변수에 저장하고 그 값을 다시 출력을 하죠. 그때 어떤 값이 출력되는지 확인해 보겠습니다. 봤더니 255란 값들만 출력이 되고 있죠. 이건 아까랑 마찬가지로 지금 256번지에서부터 16바이트의 데이터를 읽었는데 아직 그 부분에 저희가 데이터를 쓰거나 한게 아니라서 
2피롬의 공장 초기화 상태인 값인 255라는 값이 이렇게 출력이 된 겁니다. 이렇게 해서 정확히 원하는 메모리 주소에 접근해서 데이터를 읽고 쓰는 것까지 해봤고요. 다시 강조드리지만 내부 메모리 주소가 10비트로 표현되는데 하위 8비트가 워드 어드레스 부분에 들어가고 상위 2비트가 디바이스 어드레스에 같이 표현된다는 거 중요하고요. 그리고 데이터를 쓸때 반드시 롤오버 현상을 주의해야 된다는 거꼭 기억하시기 바랍니다. 읽을 때는 롤오버 현상을 주의해야 되는 건 아닌데 쓸 때는 반드시 주의해야 되고요. 그냥 읽기 쓰기를 다 통일해서 앞으로 메모리 접근할 때 페이지의 첫 번째 주소부터 16바이트 단위로 접근하도록 하겠습니다. 그래서 이번 시간은 이렇게 마치고 이번 시간은 단순히 원하는 주소에 데이터를 읽고 쓰는 걸 해본 거고 사실 중요한 거는 어떤 데이터를 어떤 식으로 관리할 건지가 중요한 거예요. 그래서 다음 시간에는 이 피롬에 어떤 데이터를 어떤 순서로 저장하고 관리할 건지 어떻게 보면 데이터를 관리하는 하나의 프로토콜이라고 보시면 되는데 그거에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 나중에는 이 피롬에 PID 개인을 저장하고 관리할 거라서 그 설명을 좀 드릴 거예요. 그러면 이번 시간은 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다.